ரஜினிகாந்த் அதற்கு பிறகு ஒரு பத்திரிகா சந்திப்பு வைத்துட்டு ஒரு விஷயத்துல மட்டும் எனக்கு ஏமாற்றம் இருக்கு அப்படின்றாரு யாரெல்லாம் பரபரப்பான ஒரு என்ட்ரியா உள்ள போனாங்களோ அதுல ரெண்டு மூணு பேரை வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாரு ஏமாற்றம்னு சொன்னதுக்கு முக்கிய காரணம் அவர் காயப்பட்டது தான் எதுல காயப்பட்டார் கீழான பதவிகளுக்கு ஆட்களை நியமிக்கிற போது மிக பரவலாக பணம் வாங்கிக்கிட்டு தான் அந்த பதவிகளை நிரப்பி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு என் கையில் ஆதாரமா இருக்குன்னு தான் அந்த கூட்டத்தை தொடங்குறார் அவர் எட்டு பேர் மேல வேற ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தது அதுவும் என்கிட்ட ஆதாரம் இருக்குன்னு சொன்னேன் அவர் பார்வையில நான் கேள்விப்பட்டது உண்மையாக இருந்தால் தவறு செய்தது மாவட்ட செயலாளர் ஏன் அது தண்டனை தூக்கி ரஜினி தன் தலையில சுமந்து நான் ஒருத்தர் அடையாளம் கட்டுற காட்டுற அவங்களுக்கு உழைங்க நீங்கன்ற மாதிரி சொன்னதா சொல்றேன் அப்படி சொல்லி இருந்தால் விவாதமா கொண்டு போகவே பாக்கல அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணி போறோம் உங்க ஆசை நாங்க சேர்ந்துக்கிறோம் அப்படின்னு ராமதாஸ் அவர்கள் கூட கடந்துட்டு தான் போனார் இல்ல ஸ்கிப் பண்ணல ரஜினியினுடைய தலையீட்டின் பேரில் அது முற்றுப்புள்ளியை வச்சாங்க அப்போ டொனேஷனும் வாங்க கூடாது கீழே இருக்கிற நிர்வாகிகள் நியமனம் மூலமா தப்பு தான் அதன் மூலமா பணம் வாங்க கூடாது நல்ல விஷயத்தையும் சொல்றீங்க அப்ப அந்த மாவட்ட செயலர் செலவுக்கு எங்க போவான் ரஜினி மக்கள் மன்றம் ரசிகர் மட்டும் தான் மக்கள் மன்றம் மாத்தினீங்க நான் ரஜினிக்கு ஓட்டு போட்டு நினைக்கிறேன் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தை நான் எதுக்கு சேரணும் திமுக எதிர்த்து தான் நம்ம களம் காண போறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ண அப்படின்னா ரஜினி தனத்தான ஏமாத்திக்கிறான்னு தான் சொல்லுவேன் இதுவே லேட்னு சொல்றேன் நேற்று நடந்த கூட்டமே அவருடைய அதிருப்தியை காட்டுறதுக்கு நடந்த கூட்டம் தான் என்கிட்ட பணமே இல்லை நாளைக்கு ஒரு ரஜினி அறிக்கை விட்டோம் எத்தனை கோடி சேருதுன்னு பாருங்க நான் ஃப்ரேங்கா தான் சொல்றேன் அரசியல் தெரிந்து இதெல்லாம் பேசுறாரா தெரியாம பயணிக்கிறார் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் எஸ் பி லட்சுமணன் பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு எஸ் பி லட்சுமணன் அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தேர்தலில் களம் காண இருப்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நேற்றைக்கு தன்னுடைய மக்கள் மன்றத்தில் மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஒரு கூட்டத்தை நடத்தினார் இந்த கூட்டம் முடிந்த பின்பு பத்திரிகையாளர்களிடம் பேசிய திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எனக்கு இந்த கூட்டம் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துள்ளது மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது ஆனால் ஒரு சிறு ஏமாற்றம் எனக்கு இருக்கிறது அந்த ஏமாற்றத்தை நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன் பிறகுதான் சொல்லுவேன் அப்படின்றாரு எந்த வகையான ஒரு ஏமாற்றத்தை திரு ரஜினி அங்கு சந்தித்திருக்கிறார் எந்த மாதிரி விஷயங்களை அங்க பேசியிருப்பார்கள் அந்த கூட்டத்தில் இது குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றன வாருங்கள் திரு லட்சுமணன் அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு லட்சுமணன் சார் வணக்கம் நேற்றைக்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை திரு ரஜினிகாந்த் ஒருங்கிணைத்து பேசியிருந்தார் மக்கள் மன்றம் இன்னும் அரசியல் கட்சியை தொடங்கல அவரு இந்த கூட்டத்தில் என்ன மாதிரி உரையாடல்கள்லாம் போயிருக்கும் நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க ஏன்னா மாவட்ட செயலாளர்களே ஒருத்தர் வந்து பேசுறாரு நாங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் ஆனா நாங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் திரு எங்களுடைய தலைவர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் சொல்லணும் நீங்க வந்து அவர்கிட்ட போய் கேளுங்கன்னாரு திரு ரஜினிகாந்தே அதற்கு பிறகு ஒரு பத்திரிகா சந்திப்பை வைத்துட்டு ஒரு விஷயத்துல மட்டும் எனக்கு ஏமாற்றம் இருக்கு அப்படின்றாரு மற்றபடி எல்லாமே எனக்கு சந்தோஷம் தான் அப்படின்றாரு உங்களுக்கு அந்த ஏமாற்றம் எதுன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா சார் நேற்று நடந்த கூட்டம் வந்து இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முப்பத்தொன்று நான் அரசியலுக்கு வருவேன்னு அன்றைக்கி தான் அறிவிக்கிறார் அறிவித்து அதன் தொடர்ச்சியாக ரஜினி ரசிகர் மன்றத்தை ரஜினி மக்கள் மன்றமாக மாற்றினாங்க ஆரம்பம்னு மாற்றின பிறகு புதிய மாவட்ட செயலர்கள் போட்டார் அந்த மாவட்ட செயலர்களை நிர் நிர்வகிக்கிறதுக்கு மாநில நிர்வாகிகள் ரெண்டு மூணு பேரை போட்டார் நான் சில தனிநபர்கள் பேரை சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா அப்படி போட்ட பிறகு பணம் பெற்றுக்கொண்டு பதவிகள் நிரப்பப்படுவதாக சில புகார்கள் எழுந்து யாரெல்லாம் பரபரப்பான ஒரு என்ட்ரியாக உள்ளே போனாங்களோ அதில் ரெண்டு மூணு பேரை வெளியே அனுப்பிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் புதிய நிர்வாகிகள் சுதாகர் தலைமையில் செயல்படுவாங்கன்னு சொல்லி மாநில நிர்வாகி சுதாகர் தலைமையில் எந்த நிர்வாகிகள்லாம் மாவட்ட செயலர் தவறு செஞ்சாங்களோ அவர்களை நீக்கிட்டு புதிய மாவட்ட செயலர்கள் போட்டாங்க இதெல்லாம் இந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்படி புதிய மாவட்ட செயலர் போட்ட பிறகு நடந்த முதல் கூட்டம் தான் நேற்று நடந்தது அதாவது அந்த புதியவர்களையும் தான் நேரில் பார்க்கலாம் அவங்க செயல்பாடு எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறது தான் முதல் அஜெண்டா எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி கட்சி பேர் அறிவிப்பார் கொள்கையை அதெல்லாம் இவங்களை கூட்டி வச்சுட்டு செய்வார்னு நான் நம்பலை 
என்றைக்கு அவர் தொடங்கினா கூட ஒரு கருத்தை கேட்பார் இன்ஃபர்மேட்டிவாக சொல்லாத தவிர நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதுக்கான கூட்டம் மாதிரி நேற்று நினைக்கல சரி அது நடந்துடுச்சு ரெண்டாவது அதில் பல விஷயங்கள் பேசப்பட்டது எல்லாலாம் நடந்ததுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நாம் போய் உட்காரல பட் அந்த ஏமாற்றம்னு அவர் வார்த்தையை பயன்படுத்திய பிறகு நான் அதில் கலந்து கொண்ட அல்லது அந்த கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்த சிலரோடு நாமளும் பேசுவோம் ஒரு பத்திரிகையாளர்கள் மாதிரி நமக்கு சோர்ஸ் இருக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏமாற்றம்னு சொன்னதுக்கு முக்கிய காரணம் அவர் காயப்பட்டது தான் எதில் காயப்பட்டார் நான் சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நான் அரசியலுக்கு வருவேன்னு சொன்னார்ல டிசம்பர் முப்பத்தொன்று அந்த இதில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிகிட்டே வருவார் ரசிகர் மன்றத்தை ரசிகர்களை கூட்டி வச்சுன்னு கூட்டத்தில் அதை பேசுவார் அறிவிப்பார் அதை கூடுதலாக ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பார் நான் வந்து சிஸ்டத்தை சரி பண்ண போகிறேன் கூட ரெண்டாவது சொன்னது அரசியலில் தூய்மை வேணும் லஞ்ச லாவணிங்களை தவிர்க்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என் கூட வராதிங்கன்னு சொன்னார் நான் ஒரு அர ஆன்மீக அரசியலை தரப்போகிறேன் பணம் தான் குறிக்கோள்னா என் பின்னாடி வராதிங்கன்னு சொன்னார் அப்படி சொன்னதை ஒரு கொள்கையாக தன் மனசுக்குள்ள ஒரு வரிச்சிருக்கலாம் ஆனால் புதிய மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமனம் நடந்த பிறகும் அந்த மாவட்ட செயலாளர் தங்களுக்கு கீழான பதவிகளுக்கு ஒன்றிய செயலாளர் மாவட்ட துணை இணைன்னு அதற்கு கீழான பதவிகளுக்கு ஆட்களை நியமிக்கிற போது மிக பரவலாக பணம் வாங்கிக்கிட்டு தான் அந்த பதவிகளை நிரப்பி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு என் கையில் ஆதாரமாக இருக்குன்னு தான் அந்த கூட்டத்தை தொடங்குறார் அவர் அங்கே அப்படி தான் பேசி அந்த இதுவும் ஒரு மெய் முக்கியமான பாயிண்ட் இது பேசப்பட்டது இல்லை சரி அப்போது நான் வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சா என் பின்னாடி வராதிங்கன்னு நான் வெளிப்படையாக அறிவித்த பிறகும் உங்களை நம்பி தானே நான் ஒரு மாவட்டத்தை ஒப்படைக்கிறேன் நீங்கள் இத்தனை பேர் பணம் வாங்கிக்கிட்டு நிர்வாகிகள் நியமிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த சொன்ன விஷயந்தான் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் ஏமாற்றணும் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திப்பார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்டங்கிற வார்த்தை இருக்கும் நீங்கள் வெறுமனே ஏமாற்றோன்னா கட்சி தொடங்கலான்னு பார்த்தா என்னை தொடங்க கூட மாட்டாங்க கட்சி நடத்த பணம் இல்லை இதெல்லாம் பொது பிரச்சனைகள் தனிப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல கட்சிக்கு பணம் இல்லைங்கிறது கூட தனிப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல அது கட்சியினுடைய பிரச்சனை கட்சினு ஆரம்பித்த பிறகு ரஜினிக்காக உதவி செய்கிறவங்க பல பேர் வருவாங்க தூற்றுறவங்க இருக்கிற மாதிரி போட்டுறவங்களும் இருப்பாங்க அவங்க ஏதோ பணம் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ விஷயம் அது அல்ல தனிப்பட்ட ஏமாற்றம் அவர் சொன்னது இந்த மாதிரி தான் நியமித்த மாவட்ட செயலாளர்கள் பணம் வாங்கிக்கிட்டு கீழ்நிலை நிர்வாகிகளை நியமிக்கிறாங்கன்னு சொன்ன ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு ஆறு அல்லது எட்டு பேர் மேலே வேறு ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தது அதுவும் எங்கிட்ட ஆதாரம் இருக்குதுன்னு சொன்னார் அது நாகரிகம் கருதி நம்ம சொல்லாமல் தவிர்ப்பது நல்லது சரி இதை நீங்கள் திருத்திக்கோங்க திருத்தலைனா கட்சி நான் ஆரம்பிப்பேன் கட்சி ஆரம்பிக்கிற போது தவறு செய்த அத்தனை பேரும் கட்சியில் இருக்க மாட்டீங்கன்னு சொன்னார் இவ்வளவு விரக்தி கோபம் ஏமாற்றம் எல்லாம் கலந்து அந்த கூட்டம் நிறைவடைந்த பிறகு வந்ததுனால தான் அந்த வார்த்தையை வெளிப்படையாக சொன்னார் சரி சொல்லிட்டார் தன் மனதில் பட்டதை எப்பயுமே வெளிப்படையாக பேசுகிறவர் ரஜினி எந்த தயக்கம் வச்சுக்க மாட்டார் அதனுடைய பின்விளை வேணா அப்படின்றத பற்றில கவலையே பட மாட்டார் அப்படி சொன்னது ஒரு ரஜினி ஒரு ஆங்கில நல்லவராக காட்டலாம் ஆனால் ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்க போய் அதனுடைய தலைவராக ஆக விரும்புகிற ரஜினிக்கு அது நல்லதல்ல பாடி லாங்குவேஜ் நேற்று நல்லா இல்லைன்னு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் பேசிடுச்சு ஒரு தலைவன் தன்னை அப்படி வரிச்சிக்க முடியாது மக்கள் முன்னாடி தன்னம்பிக்கை உள்ளவனாக தான் நீங்கள் முதல்ல உங்களை முன்னாடி வந்து காட்டணும் அவர் பார்வையில் நான் கேள்விப்பட்டது உண்மையாக இருந்தால் தவறு செய்தது மாவட்ட செயலாளர்கள் ஏன் அது தண்டனை தூக்கி த ரஜினி தன் தலையில் சுமந்து ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் ஒட்டுமொத்த உலகமும் பார்க்குற மாதிரி அதை அந்த அந்த வருத்தத்தை அவ்வளோ வெளிப்படையாக காமிச்சிருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய ஊடகத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கூடாது நிச்சயமாக சொல்லியிருக்கக்கூடாது சார் இப்போ அதுக்கு என்னவெல்லாம் அர்த்தம் கண்டுபிடிப்பீங்க நடந்தது ஒன்று அதுவாக இருக்கலாம் நம்ம ஓரளவு என்னுடைய சோர்ஸ் நம்ம விசாரிக்கிறோம் ஒரு ஒருத்தரும் ஒன்று ஒன்று விசாரிச்சுட்டு அவங்கவுங்க கட்சியே தொடங்க மாட்டார் அவருக்கு பயம் வந்துடுச்சு எதுக்கோ பயப்படுறாரு எதுக்கோ தயங்குறாரு அப்போ ஒரு எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி இருக்கிற ஒரு அரசியல் பிரபலம் ஒரு சமூகத்தில் பிரபலமாக இருக்கிற ஒரு இடம் இருந்து இப்படி சந்தேகம் கலந்த ஒரு ஒரு அவநம்பிக்கை கலந்த ஒரு பார்வையை வந்ததுக்கு ரஜினி ஒரு காரணம் ஆயிட்டாருந்தான் நான் சொல்றேன் அதனாலதான் அவர் தவிர்த்திருக்கணும்னு சொல்றாரு இல்ல ரஜினிகாந்தை பொறுத்த வரையில் வேற என்னென்ன விஷயங்கள் அங்க பேசப்பட்டிருக்கிறதா நீங்க பாக்குறீங்க சார் இல்ல உறுதிப்படுத்தப்படாத இன்னொரு தகவல் நான் முதலமைச்சராக விரும்பல நான் ஒருத்தர் அடையாளம் கட்டுற காட்டுறேன் அவங்களுக்கு உழைங்க நீங்கன்ற மாதிரி சொன்னதா சொல்றேன் அப்படி சொல்லி இருந்தால் அது புதிய விஷயம் அல்ல கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியே தமிழரிமணியன் மாதிரியான தன்னை சந்திக்க வந்த பிரபலங்களோட ரஜினி சொன்ன வார்த்தை தான் இது எனக்கு முதலமைச்சர் பதவி மேல ஆசை கிடையாது நான் ஒரு நல்லவரை கை காட்டுவேன் அப்படிலாம் சொன்னார் இதை ஒரு பிரபலம் வெளியில பேட்டியாவும் கொடுத்திருந்தார் ரஜினி இப்படிதான் மனநிலையில இருக்கிறாரு ஆனால் அந்த சூ
ரஜினி முதலமைச்சர் ஆயிடுவார் தேர்தல் களத்துக்கு வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலுல கேண்டிடேட் போட்டா நூத்தி இருபது தொகுதிக்கு மேலே ஜெயிச்சிருவாரு முதலமைச்சர் ஆயிடுவார்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அவர் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் அவர் முதலமைச்சர் ஆகிறது மக்கள் கையில் தான் இருக்கு அப்படி ஆனால் அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஒருவேளை வெற்றி பெற்றால் ரஜினியை நம்பி தான் மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க ரஜினி இன்னொருத்தரை கை காட்டியெல்லாம் ஓட்டு போட மக்கள் தயாராக இருக்க மாட்டாங்க எப்படிப்பட்டவர் யாரோ முகம் தெரியாத ஒருவர் அவர் கட்சியில இருந்து சொல்ல போறதா சொல்றாரு நம் கட்சியில் இருக்கிற ஒருவரை அடையாளம் காட்டுவேன்னு சொன்னதா ஒரு தகவல் வருது அப்படி எல்லாம் இருந்தா அதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைய மக்கள் அதை ஒரு பொருட்டாவே மதிக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு கூட்டணின்னு வச்சு அந்த கூட்டணியுடைய தலைமை பொருட்கள் இருக்கிற ஒரு பிரபலமாக இருந்து தமிழ்நாட்டு அரசியலில் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக குரல் கொடுத்து தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய உரிமைகள் பறிபோற போது போராட்ட காலத்தில் இறங்கி குரல் கொடுத்தவராக இருந்து அவரை கை காட்டினால் அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஸோ இதெல்லாம் யூசன் பட்ஸ் தான் யூகத்தை ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்ம எழுத்துட்டு போய் வாதிக்கிறது நல்லது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சார் யூக கேள்விகள் நிறையவே இருக்குது சார் நேற்றுக்கு வந்து பாஜகவோட நம்ம சேர போகிறது இல்லை அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் கொடுத்ததா சொல்கிறாங்க பாஜக காங்கிரஸ் திமுக அதிமுக அல்லாத வேறு சில கட்சிகள் வந்தால் அவங்களோட கூட்டணி அமைச்சுக்கலாம் அப்படின்னெல்லாம் பேசினதா கூட சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் அங்கே நடந்துருக்கு இல்லை அப்படி கூட்டணியை பற்றி அவர் வெளிப்படையாக ஃபஸ்ட் டைம் அவர் உள்ளுக்குள்ளே பேசுகிறாருன்னா அப்போ நான் தனிச்சு நீ போன்னு சொன்ன அந்த ஸ்டாண்டையும் மாற்றிக்கிறாருந்தால் அர்த்தம் இல்லையா அவர் அன்னைக்கு பிரகடனப்படுத்துறப்ப என்ன பண்ணா இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொழில் நாமே நிப்போம் தான் சொன்னார் எந்த ஜாதிய இயக்கங்களோடும் கூட்டணி கிடையாதுன்னு சொன்னார் நேற்றுக்கு நாலு கட்சிகளுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு அவங்களோட கூட்டணி கிடையாதுன்னு சொன்னதா சொல்றான் யூகம் தான் ஆனால் கூட்டணி இருக்குன்னு அவர் சொல்லிட்டாலே நம்ம யூகத்தின் அடிப்படையில இந்த ஏற்கனவே பாமகவோட கூட்டணி ரஜினிகாந்த் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேச்சுவார்த்தை வரும்போது ரெண்டு தரப்புமே பெரிய அளவுக்கு இதை வந்து விவாதமா கொண்டு போகவே பாக்கல அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணி போறோம் உங்க ஆசனா நாங்க சேர்ந்துக்கிறோம் அப்படின்னு ராமதாஸ் அவர்கள் கூட கடந்துட்டு தான் போனார் இல்ல ஸ்கிப் பண்ணல ரஜினியினுடைய தலையீட்டின் பேரில் அது முற்றுப்புள்ளியே வச்சாங்க ஸோ ரஜினி அதை சீரியஸாக தான் எடுத்துக்கிட்டார் தமிழரிமணியன் சொன்னதாக வந்த பேட்டி வெளியான பிறகு ரஜினி சொல்லி இனிமேல் நான் ஊடகங்களுக்கே பேட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ற அளவுக்கு தமிழரிமணியன் எதுக்காக அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வந்தார் சரி ஒருவேளை தான் அப்படி சொல்லலன்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறார் அல்லது தான் சொன்னது தவறா பிரசுரம் பிரசுரம் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறார் வெளி உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு யூகம் என்னன்னா ரஜினி தலையிட்டு இதை கொஞ்சம் மறுத்துடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பேசாத விஷயத்தை எப்படி வந்திருக்கு நீங்களே மறுத்துடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இந்த மூணு சாய்ஸ் தான் இருக்குது இல்ல சோ தமிழரி மணியன் சொன்ன அந்த கருத்தை நம்ம மதிச்சு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பாமகவுடன் கூட்டணி என்பது அந்த பேட்டியில் சொல்லப்படலாம் தான் நம்ம எடுத்துக்கிடணும் ஏன்னா நான் சொன்னது சொன்ன மாதிரி வரலைன்னு ஒரு சொன்ன பிறகு கூட்டணி நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் ஆக மொத்தம் யாரோ ஒரு எக்ஸோட ஒய்யோட நீ கூட்டணி வைக்க போறீங்கல்ல அதுவே அவரை இரண்டாம் தரமாக தான் காட்டும் ஏன்னா தனித்த ஆளுமே உங்களுக்கு இல்லைங்கிற விஷயத்த முதல்ல நீங்க போட்டு உடைக்கிறீங்க ரைட்டா அதுதான் யதார்த்த அரசியல் தனிநபர் யாரும் பெருசா அவர் இவ்வளவு பெரிய கட்சி எழுபது ஆண்டு கால கட்சி ஸ்டாலினே கூட்டணிய பலப்படுத்திட்டு இருக்கிறார் யாராவது ஒன்று ரெண்டு போக முடிஞ்சா கூட நியாயமான காரணங்களுக்கு அவர் வெளியேற்றப்படக்கூடிய சூழல் வந்தா கூட வெளியேற்ற தயங்குறார்ல ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரம் அந்த ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லை சண்டை போட்டாலும் மறந்துட்டு திருப்பி ஒன்னா சேர்ந்துக்கிற காரணம் என்ன கூட்டணி அவசியம் ஸோ அந்த யதார்த்தத்துக்கு ரஜினி வந்துட்டார் அதனால அந்த வகையில அது வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்ல கூட்டணி மனநிலைக்கு தயாராகி விட்டார் அப்ப கூட்டணி வச்சுதான் களம் காண போறார் அப்படின்ற ஒரு ஏதாவது ஒரு இவர் சொல்ற வார்த்தைகளை வச்சு பார்த்தா அப்படியே நம்ம யூகம் பண்ண முடியுது கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் அவங்க சேர வாய்ப்பு இருக்கா நிறைய கேள்விகளுக்கு பெரும்பாலும் அவர் சொல்றது எப்பவுமே அவருடைய வார்த்தைகள் காலம் தான் பதில் சொல்லும் நேரம் தான் பதில் சொல்லும் இத மக்கள் பார்த்துட்டே இருக்காங்களே நேற்று ஒரு விஷயத்த அவர் தவிர்த்திருக்கலாம் என்ன தெரியுமா கலைஞரும் ஜெயலலிதாவும் மறைந்த பிறகு தமிழ்நாட்டு அரசியல் ஒரு வெற்றிடம் இருக்கின்ற வார்த்தையை கோஷத்தை முதன் முதல்ல ரஜினி தான் விதைக்கிறார் அரசியல் களத்தில் அது பெரிய விவாத பொருளால் ஆனது அது நிஜம் தான் நானே கூட அதை என்டார்ஸ் பண்ணேன் ஆமா ஆளுமை மிக்க தலைவர்களுக்கு வெற்றிடம் இருக்குன்னு நான் நானும் கூட சொன்னேன் என்ன மாதிரி பல பேர் அதை என்டார்ஸ் பண்ணாங்க அது நிஜமான நிஜம் நேற்று என்ன கேட்கறாங்க சார் இந்த நீங்களும் கமலும் இணைந்து அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவீர்களான்னு கேட்கறாங்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்கணும் நானும் கமலும் இணைகிறத காலம் தீர்மானிக்கட்டும் வெற்றிடம் இருப்பது நிஜம் அதை நான் நிரப்புவேன் நிரப்புவர்களில் நானும் ஒருவனாக இருப்பேன் என்ற கூடுதலாக ஒரு வரியை சொல்லியிருந்தார்னா தான் ரஜினியினுடைய தன்னம்பிக்கை இன்னும் குறையிலேன்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் காலம் தீர்மானிக்கணும் ஒன்று இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் தயக்கமாக உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜை காமிச்சிட்டீங்க எனக்கு ஏமாற்றமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க என்னான்னு காலம் வ
சார் நீங்கள் ஒரு வருஷம் முன்னாடி கட்சி குறைஞ்சபட்சம் ஆரம்பித்தா தான் இப்போ ரஜினி நேற்று டெஸ்ட் பண்ண மாதிரி தவறு செஞ்ச மாவட்ட செயலாளர் நீக்கிட்டு புதிய ஆட்டில் போட்டு அவரும் தவறு செய்கிறாரான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு சில பல மாதம் மாதம் அவருக்கு வேணும் சரி இப்படி மாவட்ட செயலாளர் மேலே நடவடிக்கை எடுத்தால் கீழே ஒன்றிய செயலாளர் நியமனம் இருக்குது கிளைக்கழகங்கள் இருக்குது அங்கே பூத் கமிட்டி நியமிக்கிறது இந்த வேலையில் எப்போ நடக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க ரஜினிங்கிற முகத்துக்காக தான் நான் தேர்தலில் சந்திக்கிறேன் அந்த முகத்தை காமிச்சா ஓட்டு போட கேட்க போகிறாங்க ஸோ முதலமைச்சராக அவரை தேர்ந்தெடுத்து போக போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி என்ன சார் இதில் லாஜிக் இருக்குது ரஜினி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகையில் போட்டி போட போகிறாரா கேண்டிடேட் லிஸ்டில் ஒரு பேர் ஒரு தொகையில் என்ன சார் இருக்கும் கண்டிப்பாக மீது இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு தொகையில் யார் இருப்பா ராமசாமி குப்புசாமி எல்லாம் இருப்பான் ரஜினியுடைய கேண்டிடேட் ஸோ அவினாசியில் ராமசாமி நிற்கிறார் இவருக்கு ஓட்டு போட்டால் தான் ரஜினி முதலமைச்சர் ஆக முடியும் சொல்கிறதுக்கு அங்கே கட்சி வேணுமா வேணாமா ரஜினி ரஜினின்னா போயிடுமா ரஜினின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு ஓட்டு போடணுங்கிறது கிராம மக்களுக்கு எப்படி போய் சொல்ல போறீங்க சொல்லுங்க சார் இப்போ யதார்த்தம் புரியுதா இந்த யதார்த்தத்தை இன்னும் ரஜினியும் புரிஞ்சுக்கல ரஜினியை ஆதரிப்பவர்களும் புரிஞ்சுக்கடல அதெல்லாம் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி வருவார் ஆரம்பிச்சுட்டு போயிடுவாருங்கிறாங்க இது நிச்சயமா நடக்காது நடக்காதுன்னா என்ன சொன்னா அவர்கள் எதிர்பார்க்கல பலனை கொடுக்குற அளவுக்கு நடக்காது இப்போ தவறு செய்கிறவர்களை திருத்துறதுக்கே உங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் ஆகிட்டு இருக்கு மன்றமா தான் இருக்கு நல்லா கவனிங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ரஜினி மக்கள் மன்றம் தான் கட்சியே தொடங்காத போதே இவ்வளவு பிரச்சனைனா அது யதார்த்தம் ரஜினிக்கு மட்டும் இல்ல அதிமுக திமுக இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஒரு மாவட்ட செயலாளரை புதுசா நியமிச்சிங்கன்னா அவர் ஏற்கனவே இருக்கிற பல ஒன்றிய செயலாளர் நீக்கிட்டு புது ஆளை போடுறது பணத்தை வாங்கிட்டு தான் போறான்னு குற்றச்சாட்டு காலங்காலமா இருக்கு ஜெயலலிதாவும் கலைஞரும் இருந்த போதே அந்த குற்றச்சாட்டு இருக்கு அப்ப ரஜினி எல்லாம் ஏமாத்திரம் அது ஒண்ணு புதுசு கிடையாது அப்ப நான் என்ன கேட்கறேன் சார் நீங்க பணத்தை வாங்கிட்டு கீழே பதவிகளை நிரப்புறீங்கன்னு சொல்லி ரஜினி சொல்றாருன்னா அவருடைய கொள்கை இப்படி சரியான வாதம் சரி அந்த மாவட்ட செயலாளர் கட்சி நடத்த பணம் எங்க இருந்து வரும் சொல்லுங்க சார் நீங்க கொடுக்குறீங்களா அப்போ அவனுக்கு பணம் வாங்க அனுமதிங்கிறது என் வாதம் இல்ல யதார்த்தத்துக்கு வாங்க முதல்ல உங்க மாவட்ட செயலாளர் கட்சியை நடத்துறதுக்கு எங்க போவான் பணத்துக்கு சொல்லுங்க ஏற்கனவே கொள்கை விளக்க குறி குறிப்பேடுன்னு ஒண்ணு வெளியிட்டார் ஞாபகம் இருக்கா ரஜினி மக்கள் மன்றத்தை அறிவிச்ச போதே இந்த முத்திரை எல்லாம் காமிச்சு அந்த வந்த போதே அதுல இருந்து ஒரு வரி என்ன வணிக நிறுவனங்கள்ல போய் இந்த பணம் வசூலிக்க கூடாதுன்னு சொன்னதும் அதுல இருக்கும் அப்போ டொனேஷனும் வாங்க கூடாது கீழே இருக்கிற நிர்வாகிகள் நியமனம் மூலமா தப்பு தான் அதன் மூலமா பணம் வாங்க கூடாது நல்ல விஷயத்தையும் சொல்றீங்க அப்ப அந்த மாவட்ட செயலர் செலவுக்கு எங்க போவான் இந்த யதார்த்தத்துக்கு முதல்ல ரஜினி புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த வழியை முதல்ல காமிச்சுட்டு அதன் பிறகு அவளை திருத்தறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் புரியுதுங்களா அப்படி இல்லாம ஸ்ட்ரைட்டாவே நீங்க பணமும் வாங்காதே கட்சி நடக்கணும்னா இப்ப என்ன சொல்லி இப்ப உறுப்பினர் சேர்க்கை நடந்திருக்காங்களா கேட்டிருக்கிறாரு பூத் கமிட்டி போட்டீங்களா எங்க சார் என்னென்ன சார் போடுவீங்க எந்த கட்சிக்கு எந்த கட்சிக்கு பூத் கமிட்டி எந்த கட்சிக்கு உறுப்பினர் நீங்க போய் உறுப்பினர் சேர்க்கை ஆரம்பிக்கிறீங்க ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றோம் ரஜினி மக்கள் மன்றம் ரசிகர் மன்றம் தான் மக்கள் மன்றம் மாத்தினீங்க நான் ரஜினிக்கு ஓட்டு போட நினைக்கிறேன் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தில் நான் எதுக்கு சேரணும் அது ஒரு நடிகருடைய மன்றம் சார் அது நீங்க கட்சி ஆரம்பிச்சு உங்க கொள்கையை சொன்னாதான நான் அந்த கட்சியில உறுப்பினர் ஆக முடியும் நானோ இன்னொருவரோ யாரோ ஒருவர் உங்க கொள்கையை சொல்லி கட்சி பேரை சொன்னா உறுப்பினர் சேர்க்கை நடத்த முடியும் இல்ல கடந்த காலங்களில் நற்பணி மன்றம் ரசிகர் மன்றம் கூட அப்படி கட்சியா மாறி இருக்குல்ல விஜயகாந்துக்கு அப்படி இருந்து அப்படி மாறுகிற போது விஜயகாந்த் அப்படி மாத்தினவர் தான் கொள்கையோட வந்தாரு கொள்கையை சொல்லி கட்சியோட தொடக்க விழா திருப்பூர் கூட்டத்தில் நடத்தினாரு ஞாபகம் இருக்கா சார் சரி அதன் மாதிரி ரஜினி தொடங்க வேண்டிய நேரம் கடந்து போயிடுச்சு தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க எதுவுமே சில உறுப்பினர் சேர்க்கை எப்படி நடத்துவீங்க இதுவும் தாமதம் தான் அப்படின்னு சொல்றீங்க ரொம்ப ரொம்ப தாமதம் அதனுடைய முதல் பலனை நேத்தவர் அனுபவிச்சிட்டார் ஓ இவ்வளவு தவறுகள் இருக்கு மன்றமாக இருக்கிற போதே இவ்வளவு தவறுனா இந்த கட்சியை ஆரம்பிச்சு இந்த மாவட்ட செயலருக்கு போய் எல்லாம் தவறு செஞ்சவன நீக்கிட்டு புதுசா போட்டு அவன் நல்லா வேலை செய்யறானு செக் பண்றதுக்கு தேர்தலே வந்துருமே சார் இப்படி பல ஏமாற்றம் விரக்தி கோபம் எல்லா கலந்தவருடைய வெளிப்பாடு தான் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு வெளிப்படையாக தன்னுடைய அந்த பாடி லாங்குவேஜ் காமிச்சிட்டார் பலவீனமான பாடி லாங்குவேஜ் தன்னுடைய அந்த கூட்டத்தில் கூட யார் எதிரினு பிரதானமா தீர்மானிச்சதா கூட சொல்றாங்களே சார் யாரை எதிர்கொள்ள போறோன்றதும் தீர்மானிச்சு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அது அப்படி நான் கேள்விப்படல இல்ல அது சமீபத்திய ஒரு தகவல் சார் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் கமலஹாசன் வாழ்த்து சொல்றாரு ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து சொல்ல இதை வைத்து கூட சிலர் தன்னுடைய பிரதான எதிரி ஸ்டாலினா அவர் பாக்குறாரு திமுக எதிர்த்து தான் நம்ம களம் காண போறோம் அப்படின்னு முடிவு இல்ல அப்படின்னா ரஜினி தன்னைத்தானே ஏமாத்திக்கிறான்னு தான் சொல்லுவேன் நீங்க எத்தனை முனை வேணாலும் இருக்கட்டும் ஒரு முனை தானா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தன்னம்பிக
இவங்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் நாலு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து நகைச்சுவையோ கிண்டல் கலந்து சொல்லலாம் அவர்கள் ஒரு ஆளுமையா களத்துக்கு வருவாங்களா மாட்டாங்களா தேர்தல் வேணான புறக்கணி சிமே மலைக்கு போறாங்களா அவங்கெல்லாம் அவங்க எந்த முனை இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் தான் சொன்னாங்கன்னா அது ரஜினியை ஏமாத்துற வேலை தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாத்துற வேலை சார் ஒரு மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் நடத்த வந்துட்டார் அப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப நீங்க சொல்ற பாதைக்கு வந்துட்டு இருக்காரு ரொம்ப வேகமா வந்துட்டு இருக்காரு அடுத்த கட்டம் கட்சி அறிவிக்கிறது அந்த மாதிரி பணிகள் வந்துடும் இல்ல அதனுடைய ஒரு முன்னெடுப்பு கிடைத்த தகவலின்படி நடந்த கூட்டம் ஆதாரங்கள் கையில் இருக்கு கொஞ்சம் கடுமையான வார்த்தைகள் பயன்படுத்த எச்சரிச்சிருக்கிறாரு சோ அவர் தன்னுடைய இமேஜ் போனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அவர் வெளிப்படையா அப்படி தான் தனிப்பட்ட முறையில் ஏமாற்றத்துக்கு ஆளான்னு சொன்னது தன்னுடைய மாவட்ட செயலாளர்களை திருத்துறதுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை மணியா கூட அவர் பயன்படுத்திட்டு இருக்கலாம் அதை திருத்தினாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லதுதான் சரி ஆனா ரஜினி இன்னொரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நீங்க உங்களை உங்களுடைய நிலைப்பாட்டை புரிஞ்சுக்கணும் அல்லது திருத்திக்கிடணும் ஒரு கட்சி நடத்துவருக்கு பணம் எங்க இருந்து வரும்னு முதல்ல அவங்களுக்கு வழிகாட்டுங்க நீங்க யாருக்கிட்டையும் போய் வாங்கக்கூடாது கீழே இருக்கு நிர்வாகிட்டு நீங்க வாங்கக்கூடாதுன்னு சொன்னா அவனுக்கு என்ன வழின்னு கை காட்டணும் சார் இல்லாட்டி ஓ இதுதான் அரசியல் அவர் தன்னை திருத்திக்கிடட்டும் லஞ்ச லாவண்யத்தை வ வளர்த்து விடுங்கன்னு நான் சொல்ல வரல உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய பணம் தேவை ஒரு கட்சி நடத்தணும் ஒரு மாவட்டத்துக்கு கட்சி நடத்தணும்னா எவ்வளோ பணம் தேவைன்னு தெரியும்ல அந்த பணத்துக்கு நீங்கள் நியமிச்ச அந்த எக்ஸ் என்ன பண்ணுவாருன்னு நீங்கள் முதல்ல ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் அவனை கூப்பிட்டு கண்டிக்கிற உரிமை உங்களுக்கு இருக்குது எந்த கட்சி தலைவனுக்கும் சரி அப்படி இல்லைனா என்ன செஞ்சாலும் கட்டுக்காதி நான் சொல்லலை ஒரு எல்லை மீறி தவறு செய்யும் போது கூப்பிட்டு கண்டிக்கலாம் ஸோ இப்படி வந்த தகவல் அத்தனையுமே எனக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கு அப்படிங்கிற தகவலை சொல்றதுக்கு தான் நேற்று கூப்பிட்டு நீங்க சொல்றத பார்க்கும்போது பொருளாதார ரீதியான ஒரு ஏமாற்றம் ரஜினிக்கு இருக்குன்னு ஒரு தரப்பினர் பேசுறது அப்ப சரின்றீங்க நீங்க பொருளாதார ரீதியான நீங்க பிளைனா சொல்லக்கூடாது சரி அது லஞ்சம் கிட்டத்தட்ட ஊழல்ல ஈடுபடுறாங்கன்றது அர்த்தம் அரசு பதவியில் உட்கார்ந்தா ஊழல் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை உங்களை நம்பி ஒரு பதவியில் உட்கார வச்சா நீங்க கீழ்நிலையில நிற்கிற நிர்வாகிகளுக்கு நியமிக்கிறதுக்கு பணத்தை வாங்கிட்டு நியமிக்கிறீங்கன்னு சொல்றத என்னன்னு சொல்றீங்க அதுக்கு பேர் ரஜினிக்கே அந்த ஏமாற்றம் பணம் இல்ல கட்சி நடத்த இல்ல பிரச்சனை இல்ல இல்ல அப்படின்னா தனிப்பட்ட ஏமாற்றம்ன்ற வார்த்தை அவர் பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டார் அவருடைய பேட்டி எடுத்து போட்டு பாருங்க எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு ஏமாற்றம் அப்படிதான் சொல்லியிருப்பாரு சரி கட்சி நிதிக்கும் தனிப்பட்ட விஷயத்துக்கு என்ன சார் சம்பந்தம் இருக்கு அது கட்சியோட விவகாரம் சார் ரஜினியோட விவகாரம் இல்ல இன்னும் சொல்லட்டுமா என்கிட்ட பணமே இல்ல நாளைக்கு ஒரு ரஜினி அறிக்கை விட்டோம் எத்தனை கோடி சேருதுன்னு பாருங்க நான் நான் ஃப்ரங்கா தான் சொல்றேன் நான் ரஜினியுடைய செல்வாக்கல இருந்து மதிப்பிட முடியாது என்கிட்ட பணம் இல்ல கட்சி நடத்த பணம் வேணும்னு அவர் கேட்டா தொழிலதிபர்கள் உட்பட தனிநபர்கள் உட்பட தங்கள் முகத்தை காட்ட விரும்பாதவர்கள் கூட யுனானிமஸா எவ்வளவு பணம் அனுப்புறாங்கன்னு பாருங்க சோ பணம் ஒரு பொருட்டல் இல்ல ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடின்றதுன்னா பிரச்சனைக்குரியதா இருக்கலாம் கட்சியை நடத்துவதற்கு பணம் ஒரு பொருட்டு அல்ல சோ ரஜினி நேத்து அதை பத்தி சொல்லல அப்படி யாராவது சொன்னா அது லாஜிக் இல்லைன்னு என்னுடைய பார்வை அது ஒரு ஏமாற்றத்தை வெளியே வந்து செய்தியாளருக்கு பதிவு பண்றாரு தன்னுடைய மக்கள் மன்றத்தை பத்தி ஒரு தலைவரா ஆகக்கூடிய திரு ரஜினிகாந்த் இது எல்லாமே இவ்வளவு வெளிப்படையா பேசுறது சரின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல சரி இல்ல சொல்லி தலைமை பண்பே அல்ல ஒரு தலைவனுக்குரிய குணமும் அது இல்ல இவ்வளவு வெளிப்படையா சொல்லிருக்க கூடாது ஆனா நல்லவருங்கிற ரஜினிக்கு இது இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு இவ்வளவு நல்லவர் வெளிப்படை தன்மை இவ்வளவு நல்லவர் அரசியலுக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்டார் ஒரு குயிக்கு இது புரிதலோடு தானே செய்யறாரு கிரிமினலா இருக்க கூடாது சார் கிரிமினல் மைண்ட் இருக்கணும் சார் அரசியலை தலைமையேற்ற நடத்துவர்களுக்கு கிரிமினல் மைண்ட் இருக்கணும் எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாது எவ்வளவு சொல்லணும் எப்ப சொல்லணும் இது அவசியம் தேவையில்லை இது தெரியலன்னா தெரிஞ்சும் சொல்லி காட்ட விரும்பலைன்னா ரஜினி தப்பு செய்யறா ரஜினி இந்த அரசியல் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அரசியல் தெரிந்து இதெல்லாம் பேசுறாரா தெரியாம பயணிக்கல இதனால நேத்து அவர் என்ன கெயின் பண்ணாரு முழுக்க முழுக்க நெகட்டிவ் இமேஜ் தானே தமிழ்நாடு முழுக்க பரப்பி விட்டுட்டாரு என்ன நேத்து ரஜினி என்ன சாதிச்சார் நேத்து திருப்பியும் ஒரு வெள்ளந்தியான ரஜினியை தான் நான் பார்த்தேன் என்னோட பார்வையில் அப்படிதான் பார்ப்பேன் அவருக்கு எந்த கெயினும் கிடைக்கல நொந்து போன ரஜினியை மீண்டும் ஒரு முறை தமிழ்நாட்டு மக்கள் வெள்ளந்தின்னு பாக்குறதா இல்ல யாருக்காவது ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கறாரா ரஜினிகாந்த் இல்ல இல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த மெசேஜே அந்த மாவட்ட செயலாளர் திருந்தணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அவர் பார்வை பாக்குறேன் இல்லையா அது அந்த அறைக்குள்ளே பண்ணிட்டு போயிருக்கணும் வெளியில வந்து சொல்லிருக்க கூடாது ரஜினி நேற்று பண்ணது தவறு இன்னொரு விஷயம் ஒரு தெளிவு இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் எந்த கொள்கையிலையுமே அவர் ஒரு தெளிவு இல்லாமே இருப்பார் சிஐஏ பத்தி போன வா
அப்ப இந்த யதார்த்தம் இருக்குல்ல சார் ஒரு நான் ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ரஜினி ஒரு வாரம் முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிதாருனா இந்த சட்டத்தை திருத்த முடியும் இது அப்பவே சொல்லி சில அடிஷன் பண்ண முடியும் சில டெலிஷன் பண்ண முடியும்ன்ற அந்த யதார்த்தம் ஒரு பாயிண்ட் சராசரி அரசியல் அறிவுள்ள ஒரு ஒருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இது இருந்திருந்தால் ரஜினி எனக்கு அந்த வார்த்தையை கூடுதலா சொல்லியிருப்பார் நீங்க போராட்டத்துல வன்முறை கலந்த போராட்டம் வேண்டாம் உங்களுடைய பயம் இருக்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம கலந்து பேசுவோம் இல்ல தேவையான திருத்தத்தை நம்ம செய்வோம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ரஜினி அன்னைக்கே சொல்லியிருப்பாரு இப்ப நேற்று ஒரு வார இடைவெளியில நீங்க உங்க நிலைமையை மாத்திக்கிற மாதிரி தானே வாபஸ் வாங்கவே முடியாது ஒரு நெகட்டிவ் டோன்ல சொன்ன ரஜினி நீங்க நம்பிக்கை கைவிடாதீங்க அமித்ஷாவை மோடியும் பாருங்கன்னு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குறார் சோ ஒரு வாரத்துல இந்த நிலை மாறுபாடு ஏன்டா நான் கேட்கிறேன் ஒரு தெளிவு இல்லை அல்லது அந்த நேரத்தில் சொன்னவங்க சொன்னதை கேட்டு பேசுகிறார் அதுக்கப்புறம் நடந்த யதார்த்தங்கள் வேறையா இருக்கு என்ன நடந்தாலும் போராட்டம் வலுவாகிக்கிட்டே போகுது ஒருவேளை அந்த ஆமா அந்த சந்தேகங்கள் நியாயமானதா அப்படின்னு ரஜினிக்கே புரியுது சார் இது சாதாரண நடிகருக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேட்டா புரிஞ்சா பரவாயில்ல சார் நீங்க எம்ஜிஆர் ஆட்சி அமைக்க போறீங்க சார் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்க போறீங்க உங்களுக்கு அரசியல் அறிவு ஒரு ஒரு ஸ்டெப் அகட்டா இருக்கணும் மற்றவனோட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கணும் ரஜினி ஒன்று புத்தி இல்லாதவர் அல்ல புத்திசாலி தான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் யோசிச்சு தெரிஞ்சும் அதை சொல்ல தயங்குறார் இந்த தயக்கங்கள் சிலரை பார்த்து பா பார்க்குற பயம் இதெல்லாம் இருந்து தொடர்ந்து நடந்தால் ரஜினி எல்லாம் அது சரி வர மாட்டாரு அரசியல்வாதியா வளம் வருவது ரொம்ப கடினம் இது இதுவெல்லாம் ரஜினியுடைய அரசியலுக்கு பலம் கூடி இருக்கா குறைஞ்சிருக்கா அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அறிவிப்புக்கு பிறகு இப்ப எப்படி போயிட்டு இருக்கு அவருடைய பயணங்கள் இந்த மாதிரி அவர் பேசுற கான்வர்சேஷன் அதுல இருக்கிற ஏற்ற இறக்கங்கள் இதையெல்லாம் பாக்குறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் தெளிவு இல்லாம தான் போகுது குழப்பங்களோட தான் போகுது மக்கள் மனது அவர் எதை நோக்கி போறாருனே புரியல அதான் மக்கள் மனது சார்பா தான் நான் பேசுறேன் மக்கள் கிட்ட இருக்கிற எண்ணமே அவர் என்ன கொள்கை தெளிவுல இருக்கிறாரு பேசுற பத்து பாயிண்ட் பேசுனா பத்து பேர் பிஜேபி ஆதரவா பேசுறார் சரி பேசட்டும் அது அவருடைய உரிமை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதை ஒரு பிஜேபி ஆதரவா பேசுறாருன்னு சொன்னா எனக்கு காவி சாயம் பூச முயற்சிக்காதீங்கன்னு சொல்றாரு அப்ப நீங்க பேசுறதெல்லாம் பிஜேபி சப்போர்ட்டா பேசுவீங்க காவி சாயம் பூச முயற்சிக்காது அது என்ன வருத்தப்பட வைக்குது ஒரு தலைவன் இப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது சார் ரஜினியினுடைய இரண்டாம் கட்ட தலைவர் அவர் பத்திரிகையாளர்களை கூப்பிட்டு அந்த கட்சியினுடைய சார்பா எங்க தலைவரை பத்தி நீங்க சொல்றீங்க எங்க தொண்டர்கள் மனசை அதை புண்படுத்துதுன்னு ரஜினியை தவிர மீறி யார் வேணாலும் அந்த வார்த்தையை சொல்லலாம் ரஜினி சொல்லக்கூடாது எனக்கு அது வருத்தமா இருக்கு அப்படி சொல்லாதீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சுய பச்சாதாப மாதிரி இருக்கு ஒரு தலைவருடைய கேரக்டர் அதில் நீங்க வழிநடத்த போறீங்க நாட்டை வழிநடத்துறது கூட அப்புறம் மாநிலத்தை உங்க ரசிகர் மன்றத்தை கட்சியா மாற்றணும் அந்த கட்சி வழிநடத்தி போற தலைவன் எப்படி சார் இருக்கணும் தன்னம்பிக்கை உள்ளவனா இருக்கணும் தன்னம்பிக்கை இருக்கிற மாதிரி நடிக்கவாவது செய்யணும் ஜனவரி தொடங்கி மார்ச் வந்துருச்சு இந்த மூன்று மாதங்களில் ரஜினிகாந்த் எவரி ஒரு பதினைந்து நாளைக்கு ஒரு முறை வெளியே வந்து பத்திரிகையாளர் சந்திக்கிறார் சில விஷயங்கள் அதை தொடர்ந்தே ஒட்டியான விவாதங்கள் போயிட்டே தான் இருக்கு ரஜினியை ஒட்டி அது எந்த அளவுக்கு அவருக்கான ஒரு ஏற்றத்தை கொடுத்துருக்கிறதா நீங்க பாக்குறீங்க ஏற்றம் மாற்றம் தாழ்வுலாம் நான் பார்க்கல அவருடைய பிஜேபி ஆதரவு நிலைப்பாட்டை வாய்ப்பு கிடைக்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறார் அன்னைக்கு உங்களால் வன்முறையை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா பதவி ராஜினாமா செய்யும் சொல்றாரு யார் ராஜினா பண்ணணும் குப்புசாமியா யார் சார் ராஜினாமா பண்ணணும் சொல்லுங்க சார் யார் ராஜினாமா சொன்னார் உளவுத்துறை இன்டெலிஜென்ஸ் உடைய யார் தலைமை யார் பொறுப்பு சும்மா சொல்லுங்க அமித்ஷாவா தான் சொல்றாரு ஏ அமித்ஷாங்கிற பேர் அவர் வாயில இருந்து வரல எடுத்து போட்டு பாருங்க என்ன சார் நியாயம் அது அமித்ஷா ராஜினாமா செய்யணும் சொல்றதுல உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவு பயம் இவ்வளவு தூரம் வந்து ராஜினாமா பண்ணணும் சொல்றீங்கல்ல உள்துறைக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் அமித்ஷா ராஜினா பண்ணணும் ஏன் சார் சொல்ல மாட்டீங்க சொல்றீங்க அர்ஜுனர் கிருஷ்ணன் அவள் ஒப்பிடுறதுக்கு மட்டும் அமித்ஷா பேர் தேவைப்படுதா இழுத்து வச்சு ஒப்பிடுவதற்கு அமித்ஷா பேர் தேவைப்படுது நீங்களே மனசு வந்து புதிய ரஜினியை புதிய அவதாரமா காட்டி நீங்கள் இது நாள் வரைக்கும் யார் ஆதரிச்சு வந்தீங்களோ அதுல ஒரு முக்கியமான நபர் எதிர்க்கிற போது அமித்ஷா சேர்த்து சொன்னா இது ஒரு பெரிய குற்றமா நான் சொல்லல மனசுல இருந்து வரணும்னு நான் சொல்றேன் நான் நிஜமாகவே அவருக்கு அந்த எண்ணம் இருந்திருந்தால் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தான் இதுக்கு பொறுப்பு வைக்கணும் டெல்லி தலைநகருடைய லாண்ட் ஆர்டர் அவர் கையில தான் இருக்கு இவ்வளவு தூரம் வன்முறையை போக விட்டது எனக்கு வருத்தம் அளிக்குது அமித்ஷா எனக்கு நண்பர் தான் இனிமேலாவது ஒரு கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கணும்னா சேர்த்து ஒரு வார்த்தை அமித்ஷா அந்த பேட்டியில் இருக்காது சார் எதுக்கு சார் நீங்க இவ்வளவு தயங்குறீங்க சார் இந்த தயக்கம் எல்லாம் இருந்தால் இந்த பயம் எல்லாம் இருந்தால் நான் திருப்பி சொல்றேன் வெற்றிகரமான அரசியல்வாதியாக ரஜினியால் ஒரு நாளும் உலா வர முடியாது சார் உங்களை போன்ற மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாரையும் அவர் நினைச்சிட்டு தான் சொல்றாரு நான் பாஜகவின் ஊது உழல் அப்படின்னு என்
இல்லாட்டி பேசினா பேசி விட்டு அமைதியாக இருங்க இல்லை யார் உங்களை வந்து யார் வீம்புக்கு வந்து காயப்படுத்துகிறோமா இல்லையே என்னை போன்ற யாருக்குமே அந்த உள்நோக்கம் இல்லை எந்த ஒரு தனிநபரை பிரபலத்தையும் வேறு எந்த ஒரு தனிநபரும் காயப்படுத்திட முடியாது சாயம் பூச முடியாது சரி அது அந்த அந்த தனிப்பட்ட நபர்களுடைய பிரபலத்தினுடைய கைகளில் தான் இருக்குது அவருடைய செயல்பாடுகளில் தான் இருக்குது ரஜினியுடைய அந்த ஏமாற்றத்தை அவர்களுடைய மாவட்ட செயலாளர்கள் போக்க நினைப்பார்களா சார் அதற்கான பயணத்தை அவங்க எடுத்துருவாங்க அதை சரி செஞ்சுருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ரஜினி நேரத்து காட்டிய முகத்தை அவங்க கொஞ்சம் பல பேர் பார்க்காத முகமாக இருந்திருக்கும் பார்த்துருப்பாங்க இவ்வளவு ஒரு கோபமாக இவ்வளவு வேதனையோடு ரஜினி சொல்லியிருக்கிறாங்கிறத பல மாவட்ட செயலாளர் புரிஞ்சிருப்பாங்கன்னு தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படி திருத்தி கொண்டால் அது அவர்களுக்கு நல்லது அப்படி இல்லைன்னா அது எதை நோக்கி போகுன்னா நேற்று அவர் வெற்றிடத்தை நிரப்புவேன்னு சொல்ல தயங்கியது காலம் தீர்மானிக்குன்னு சொன்னது அல்லது யூ ஒரு வதந்திப்படி உள்ளுக்குள்ளே நான் முதலமைச்சராக விரும்பலை இன்னொருத்தரை கை காட்டுறேன்னு சொன்னது அப்படி சொல்லிட்டாலே ஒரு காலத்திலேருந்து வெளியே போகிறான்னு அர்த்தம் ரஜினிங்கிற பேரே நீங்கள் மறந்துடலாம் அவர் கை காட்டுற ஆலையெல்லாம் முதலமைச்சராக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் தயாராக இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ யூகத்தின் அடிப்படையில் பேசுனதெல்லாம் நடந்திருந்தாவே அவர் விலகி போகிறாருன்றது ஆமாம் விலகி தானே போகிறாரு நான் முதலமைச்சர் பதில் இருக்க விரும்பலைன்னு சொன்னது நிஜமாக இருந்தால் ரஜினி அரசியல் காலத்தில் இல்லைன்னு தான் சார் அர்த்தம் இப்போ ஒரு இயக்கத்தை க பத்து வருஷம் நடத்திக்கிட்டே வந்து அதில் ஒரு ஆளுமை மிக்க தைரியம் மிக்க ஒரு ஒரு தனிநபரை உருவாக்கி லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியோடு அவர் உருவாக்கி அவரை களத்தில் உழவு விட்டு இவர் ராஜகுரு மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு அவருக்கு தலைகருத்தரை அவரை நீங்கள் உருவாக்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா அவரை கை காட்டுறதை மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்க உங்கள் இயக்கத்தை சேர்ந்தவரை நான் சொல்கிறேன் வெறுமனே ரஜினி திடீர்னு ஒரு ராம்சாமி கூட்டியாந்து இவர் தான் முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டை காக்க வல்ல ஒரே சக்தி அப்படின்னு ரஜினியே சொன்னாலும் மக்கள் ஒரு துளி கூட கவலைப்பட மாட்டாங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு கூட்டணி அமைச்சு நான் திருப்பி சொல்கிறேன் அந்த வார்த்தைக்கு ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்குது இவர் இன்னைக்கு சொல்ல ரஜினி ஏற்கனவே சொன்ன வார்த்தை தான் ரஜினிக்கு பதவி மேலே ஆசை கிடையாது ஏதோ ஒரு வேகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சொன்னார் அந்த இடத்த நம்ம பிடி போனார் கோட்டைக்கு போவோம்லாம் சொன்னதெல்லாம் ஒரு வேகத்தில் சொன்னால் தான் நான் பார்க்குறேன் அவருடைய அடிப்படை மனது பதவியில் அமர்வது அல்ல அப்ப என்ன நம்ம ஒரு ஆளை கை காட்டும் திருப்பி வாய்ஸ் கொடுக்கறதா அர்த்தம் தொண்ணூத்தாறுல நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அதேதான் இப்ப ஒரு ஆர்கனைஸ்டா பண்ண போறீங்க ரெண்டுக்கும் விஷயம் ரிசல்ட் ஒண்ணுதான் நீங்க என்ன முதலமைச்சராக ஓட்டு போடணும் சொல்றதுக்கு கிடைக்கிற இம்பாக்டும் நான் ஒரு ராம்சாமியோ குப்புசாமி கை காட்டுறேன்னு சொல்ற இம்பாக்டுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதுலயும் கூட ஒரு எதிர்பார்த்த பலனை அடைய முடியாதான் நான் பாக்குறேன் யூகத்தின் அடிப்படையிலேயே நிறைய கேள்விகளுக்கு நான் நானும் கேள்வியா கேட்டிருக்கேன் நீங்களும் பதிலா சொல்லியிருக்கீங்க யூகத்தை விட்டு ரஜினிகாந்த் எப்ப வெளிவர போறாரு அப்படின்றதையும் நம்ம நிச்சயமா விவாதத்து பண்ணுவோம் அன்னைக்கும் அதை பேசுவாரு மிக்க நன்றி திரு எஸ் பி லட்சுமணன் சார் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு லட்சுமணன் பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்